வணக்கம் ஜெயராம் மேல்நிலைப் பள்ளி இயல் ஒன்று எட்டாம் வகுப்பு விரிவானம் சொற்பூங்கா அப்படின்ற பகுதியை தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அதில் வந்து நம்ம வகுப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வகுப்புக்கு போகிறது முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன சொற்கள் எப்படி நம்ம எப்படிலாம் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கணும் எப்படிலாம் நம்ம வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன சின்ன செய்திகள் போல் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வழக்கமாக நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு வரதா ஏன் திரும்பி திரும்பி மேம் தமிழம்மா அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அதன் பரவல் அதனுடைய கொடூரம் அந்த நோயோட கொடுமையான தன்மை எல்லாம் வந்து மக் நம்மளை தான் பாதிக்குது நம்மளையும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்கள தான் பாதிக்குது அதனால தான் நான் வந்து திருப்பி திருப்பி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கிற அந்த செய்தி தான் வந்து நம்ம இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இருப்பதனால நம்ம எல்லோருமே நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் நல்லா உடல் ஆரோக்கியத்தையோடும் நல்ல ஒரு மனநிலையோடும் நம் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்க நம்மளுக்கு வைரஸ் வராமல் நம்ம பாதுகாப்பாக இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம மனதில் முதல்ல பதிய வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பா அம்மா கொடுக்குன்ற அந்த உணவுகளை வந்து நம்ம நான் சாப்பிட மாட்டேன் நான் மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லாமல் நீங்கள் வந்து அதை கண்டிப்பாக அம்மா கொடுக்கறது மருந்து தான் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய தமிழ் பாரம்பரிய உணவு முறைகள் அதை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவ ஒதுக்குத்தலாமல் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளுக்கு உடம்பு நல்லா பத்திரமாக பாதுகாப்பாக இருக்கும் நாம் எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக இருக்கணுன்றது தான் என்னோடய எண்ணம் அதே போல் கடவுள்கிட்ட அதுக்காக நம்ம வேண்டிக் கொள்வோம் மீண்டும் விரைவில் பள்ளி திறக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்ம எல்லோருடைய ஆசையும் மீ விரைவில் அந்த பள்ளி துறை திறப்பதற்காக நாம் இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்வோம் மாணவர்களே இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லோருமே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் நம்ம மீண்டு வருவோம் இந்த கொடிய காலத்திலிருந்து நம்ம மீண்டு வருவோம் என்று தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தால் மட்டுமே நாம் வந்து இதை வெல்வோம் வெல்வோம் அப்படின்றதுனால தன்னம்பிக்கையோடு வாழ வேண்டும் தன்னம்பிக்கையோடு வாழ வேண்டும் மாணவர்களே இதன் பிறகு நாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் பாடத்துக்குள்ளே போகலாங்களா சரி மாணவர்களே வணக்கம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து சொற்பூங்கா சொற்பூங்கா அப்படின்னா என்னன்றத நம்ம முன்னாடி ஒரு சின்ன அறிமுகம் போல் பார்த்துக்குவோம் அதன் பின்பு நம்ம பா அதன் தொடர்ச்சி நம்ம பார்ப்போம் சொற்கள் சொற்கள் நிறைந்த பூங்கா அதுதான் சொற்பூங்கா அப்படின்னா சொற்கள் நிறைந்த பூங்கா எப்படி மிஸ் செடியில் எப்படி பூக்கள் நிறைந்து இருக்கோ அது போல் சொற்கள் நிறைந்து இருக்குமா அப்படியா அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இல்லைப்பா சொற்கள் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் உண்டு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் உண்டு அது எப்படி இருக்குன்னா பார்ப்பதற்கு அழகாக பூங்கா போல் இருக்குது எப்படி இருக்குது நம்ம எல்லோரும் நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு இந்த விடுமுறை காலம்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுற்றுலா போவோம் என்னென்னா பூங்காக்கள் பூங்காக்கள் நிறைந்த இடத்துக்குலாம் போவோம் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அங்கே பூங்கா பூக்கள் நிறத்தை பார்ப்போம் வடிவத்தை பார்ப்போம் அந்த மலர்ந்துள்ள வ அழகை ரசிப்போம் அப்படி ரசிக்கும் போது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு நம் மனதில் இருக்கின்ற அந்த சோர்வுகள் எல்லாம் போய் ஒரு தன் உற்சாகம் பிறக்கும் உற்சாகம் பிறக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம் மனக்கவலைகளை மறக்கும்போது நம்மளுக்குள்ள மீண்டும் அந்த இடத்திற்கு போக மாட்டோமா மீண்டும் அப்பா அம்மா கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்களா நம்ம அந்த அழகெல்லாம் ரசிக்க மாட்டோமா நம்மளுக்குள்ள ஒரு நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்க மாட்டோமா அப்படின்னு தோணும் அது போல் இந்த சொற்பூங்கா படிக்கும்போது இந்த சொற்பூங்கா என்ற பாடத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுது நம்மளுக்குள் ஒரு ஒரு ஆணித்தனமான ஒரு வேர் ஊன்றும் என்னவென்றால் தமிழ்மொழியின் சிறப்பை இவ்வளவா தன்மொழியின் சிறப்பு இவ்வளவா இவ்வளவு ப ஒரு புது புதையலா பொக்கிசமாக நம்மளுடைய தமிழ்மொழி தோண்ட தோண்ட எப்படி புதையல் நித்து எடுத்துக்கொண்டே இருப்பது போல் தோண்ட தோண்ட புதையல் கிடைப்பது போல் பூமிக்குள்ளே இருக்கின்ற பூமியை தோண்ட தோண்ட எப்படி நம்மளுக்கு புது அற்புதங்களும் புதையல்களும் கிடைப்பது போல் கடலுக்குள் ஆழத்தில் செல்லும் பொழுது எப்படி அந்த கடலின் அற்புதங்கள் நம்ம தெரிய பார்ப்பது போல் தமிழ்மொழியில் உள்ள அந்த சொற்களின் பொருள் அர்த்தங்களை நம் படிக்க 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 ஆழம் போக போக நிறைய நூல்களை பார்க்கும் பொழுதும் படிக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் தமிழ்மொழியின் சிறப்பு இவ்வளவா என்று அளந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு 
விரிந்து பறந்து கிடக்கிறது அது வந்து சங்க இலக்கியங்கள் மூலமாகவும் நமக்கு பார்க்கலாம் இன்றைய இருக்கின்ற நவீன கால முறையில் இருக்கின்ற புத்தக முடிவத்திலும் பார்க்கலாம் அப்படியேப்பட்ட ஒரு சொற்பூங்கா தான் சொற்கள் அமைந்துள்ள ஒரு ஒரு பகுதி தான் நம்ம வந்து சொற்பூங்கா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழி வளரும் தன்மையுடையது அப்படின்றாங்க ஆமாம் மொழி மொழி வந்து வளரும் தன்மையுடையது தேயும் தன்மையுடையது அப்படின்றா எப்படி ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை வந்து பிற இப்போ முதல் இறப்பு வரை அவள் வளர்கிறாளோ அதில் அந்த வளரும் காலங்கட்டத்தில் அவளுக்கு வந்து குடம் சரியாமல் போகலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று உடல் வந்து குறைபாடு ஏற்படும் உடல் குறைபாடு அவள் அந்த குழந்தைக்கு வந்து உடல் குறைபாடுகள் குறைபாடுகள்னா காய்ச்சல் வரலாம் இல்லைனா ஒரு சோ அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வரலாம் திருப்பி அந்த நோயிலேருந்து அவள் குணமடையலாம் அவள் மீண்டும் நல்ல உற்சோகமாக ஆரோக்கியமாக அவள் இறப்பு வரைக்குமே நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழலாம் அந்த மாதிரி ஸோ மொழி வளர் வளர்வதிலிருந்து வளரும் பொழுதும் சில காலகட்டங்களில் தேய்வு ஏற்படும் சில காலகட்டங்களில் அது மீண்டும் அந்த தேய்விலேருந்து மறைந்து திருப்பி பு புத்துயிர் பெற்று எழுவது போல் மீண்டு எழுவார் அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இது நம்மளுடைய தமிழ் மொழியை என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்னி தமிழ் மொழி கன்னி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் கன்னி தமிழ்னா கன்னி தமிழ் என்பது எப்பயுமே இளமை தான் இளமை பருவத்தை தான் கன்னி பருவம் அப்படின்வோம் கன்னி பருவம் அப்படின்வோம் அந்த இளமை எப்பயுமே இளமையில் என்ன பண்ணுவோம் என்ன நம்ம நம்ம இளமை காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம் புதிய புதிதாக தேடுவோம் புதிய புதிதாக தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு ஆசைப்படுவோம் பு புதுமைகளை வரவேற்போம் அப்போ வந்து அவள் என்றும் இளமையாக இருப்பதனால் எல்லா கால புதுமைகளையுமே அவள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னுள் அடக்கி கொண்டு நம்மளுக்கு பேசுகின்ற மொழியாக தம்மளை வாழ வைக்கின்ற மொழியாகவே நம் மொழி மாறுகின்றது சரிமானவர்களா அந்த மாதிரி கல் தோன்றிய சொல் வந்து தேயும் தன்மையுடையது எப்படிங்கமே சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம பழைய காலங்களில் வந்து நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆனால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இந்த விரைவு காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெல்லை மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நெல்லை மாவட்டம் அடுத்து வந்து கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் கோயம்புத்தூர்காரே அப்படின்னுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கோவை கோவை மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோவை மாவட்டம் இப்படி வந்து சொல் வந்து தஞ்சாவூர் அப்படின்வாங்க இன்னொன்று வந்து தஞ்சைன்னு வாங்க அப்படி அந்த சுருக்கம் அந்த சொல் வந்து சுருங்கி போச்சு ஏன்னா விரைவு காரணமாக நம்ம பேரே எடுத்துக்கிட்டோம் மேம் இப்போ மே பேரே நடந்தோம் விஜயலட்சுமி அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விஜயா அப்படி தான் சொல்லுவோம் அந்த லக்ஷ்மியை விட்டுருவோம் ஏன்னா விரைவின் காரணமாக நம்மளுடைய வேகம் நம்மளுடைய காலம் வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ விஜயலட்சுமி அப்படின்னு இழுத்து கூப்பிடாமல் விஜயா அப்படின்னாவே அவள் அதற்கான ப பொருள் வந்து நம்மளுக்கு அவள் அவளை தான் கூப்பிட்றோம் அப்படின்ற அந்த தெளிவு கிடைக்கிது அப்புறம் அவள் அதுக்கான பதிலும் நம்மளுக்கு தரா அது மாதிரி நம்ம சொல்லும் என்ன பண்ணுறது அந்த காலத்தின் வேகத்தின் காரணமாக தேய்வு ஏற்படுது அது எப்படின்னா மலை பெரிய மலையிலேருந்து உருண்டு திரண்டு வந்து அந்த கல்லானது ஒரு பெரிய மலைப்பகுதியில் மழை நல்ல வேகமாக வருது வேகமாக வரும்போது என்ன ஆகுது இப்போ ஒரு கல் மழை எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வருது அந்த மலைப்பகுதியில் இருக்க எல்லா பொருள்களையுமே அடிச்சுட்டு வரும் அடிச்சுட்டு வந்த பிறகு அதில் உருண்டு பெரு பெருகிக்கு வருகின்ற அந்த கல்லானது எந்த எந்த இடத்துல போய் சேருதோ அந்த நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடுது இப்போ ஒரு மணல் கடல் சார்ந்த பகுதியில் சேரும் போது அது மணலாக ஆயிடுது அதே ஒரு வயல் சார்ந்த பகுதிகளில் வயல் சார்ந்த மருத நில பகுதின்னு சொல்லுவோம் வயல் சார்ந்த பகுதியில் வந்து சேரும் பொழுது மண்ணாயிருது எப்படி எப்படி அந்த இட இடத்திற்கு ஏற்ப போல தன் வடிவத்தை மாறுகிறது அது ஏன் மாற்றுகிறது என்றால் அது அது உருண்டு வந்த அந்த காலம் அந்த உருண்டு வந்த காலம் அது தேய்வு அந்த தேய்வு ஏற்படுறதுனால அதன் இடத்துக்கு இடம் மாறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாணவர்களே அடுத்தது பாருங்கள் நம்மளுடைய ச தமிழ் மொழி எப்பயுமே உயிரோட்ட முடியுது ஒரு நீரோடை போல் சில 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 சிலன்னு சத்தம் ஓடிட்டு வற்றாத நீரோடைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி நம்மளுடைய தாய்மொழியாகி அது எப்பொழுதும் நம்ம செந்தமிழ் தாய்மொழியாகி அது எப்போதும் ஒரு உயிரோட்டமுள்ள நீரோடை போல் உருண்டுகிட்டு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் நம்மளோடன் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிற நம்மளை வாழ வைத்து கொண்டே இருக்கிறான் அது சிறப்பு வாய்ந்த மொழி தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு தொல்காப்பியர் ஐயா என்ன சொல்கிறாருன்னா நெல் நெல் என்பதும் சொல் என்று பொருள் தரும் சொல் என்பதும் நெல் என்று பொருள் தரும் அப்ப சொல் என்பது பதர் இல்லை அப்படின்றது சொல் என்பதற்கு பதர் இல்லை 
பதர் அப்படின் இல்லை ஆனால் நெல்லுக்கு பதர் இருக்குது அப்படின்றார் நெல்லுக்கு பதர் இருக்குது சொல்லுக்கு பதர் இல்லை ஏன் நெல்லுக்கு பதறுனா நம்ம நெல் பகுதியில் இருக்க அந்த உள்ளே இருக்கிற அரிசியை வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அது ஊமி ஆயிரும் அந்த ஊமி வந்து பதர் அது பயன்படுத்த முடியாது ஆனால் பயன்படுத்தலாம் அக்ரீனை பொருளுக்கு அது உணவாக பயன்படுத்தலாம் ஆனால் நாம் வந்து சாப்பிட முடியாது நம்ம மனிதர்கள்லாம் சாப்பிட முடியாது அந்த அரிசியை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்போ அந்த அந்த அரிசி எடுத்துட்டோம்னா அந்த நெல்லானது பதராகிறது பயன்படுத்த பொருளாகிறது அது அக்ரீனைக்கு உணவாகிறது ஆனால் நம் சொல் பதர் இல்லை அப்படின்ற ஏன் பதர் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் சொல் ஒரு சொல் வார்த்தை பல பொருள் அர்த்தம் தரும் ஒன்றுக்கு தொடர்படி இப்படி ரயில் பெட்டியோட தொடர்ச்சியான பல பொருட்கள் இதுக்குள்ளே ஒரு நம்ம கிஃப்ட்டு நம்மளுடைய நம் பரிசு பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட ஒரு சின்ன பரிசு இருக்கும் அதுக்குள்ளே பத்து ப டப்பா உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அது ஓப்பன் பண்ணி ஓ அப்படியே தொ ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் உள்ளே உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் அது கடைசி வீட்டில் பார்த்தா ஒரு சின்ன ஒரு க ஒரு சின்ன பொக்கிசமான ஒரு பொருள் இருக்கும் அது மாதிரி தம்மளுடைய தமிழ் சொற்களை வந்து உள்ளே ஆழ்ந்த அந்த சொல்லுக்குள்ளே ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த ஆழ்ந்து போகும் பொழுது என்ன பண்ணுதுன்னா பல சொற்கள் வந்து இப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்குது பிற பொருள் அர்த்தத்தோடு பிறந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு ஆதாரமான ஒரு சொல் தெரிவிப்படும் போது ஒரே ஒரு சொல் இத்தனை பொருள் தருதா அப்படின்ற வியப்பு தான் நம்மளுக்கு மிஞ்சம் வியப்பு தான் அங்கு ஒரு ஒரு பதிலாக இருக்கிறது இவ்வளவு ஆழமான ஒரு சொற்பொருள் அடங்கிய தமிழ் மொழியே நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அப்படின்ற கேட்குற அளவுக்கு இருக்கும் அதை அதை வந்து தொல்காப்பியர் ஐயர் என்ன பண்ணுறாரு நான் நெட்டெழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு எழுத்து ஒரு மொழின்றார் ஆனால் வந்து அவருக்கு பின்னாடி வந்து தோன்றிய பவனந்தி முனிவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இல்லை நெட்டு நான் ஓ ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்ற எழுத்துக்கள் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அதில் நாற்பது எழுத்துக்கள் வந்து கு நெடில் ரெண்டு எழுத்துக்கள் வந்து குறில் எழுத்து இவை எல்லாமே ஓரெழுத்து ஒரு மொழி இவை எல்லாமே பொருளுடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கான விளக்கமும் நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதன் இதன் தொடர்ச்சியை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கே படப்பகுதி படத்துக்குள்ளே போகலாமா மாணவர்களே இதை வரைக்கும் சொன்னது நம் முன்பு நடத்திய பாடத்தின் அறிமுகம் ஏன்னா நான் நம் பாடத்துக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் வந்து நம்ம முன்னாடி என்ன நடத்தினாங்க எந்த நம்ம புத்தகமாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம் வகுப்பறையில் இருக்கும்போது நம்ம புத்தகமாக இருந்தால் பிரிஞ்சு இது வரைக்கும் நடத்திருக்கேன்பா இதோட பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இணையத்தை மூலமாக நடத்துறதுனால நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி அதை பார்க்கணும் அப்படி அந்த கண்டினியூ பார்க்கணும் அந்த கிளிய இதுக்குள்ளே போகணும் பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த தேடல் வந்து அதே த நேரத்தை கொடுக்கும் நேரத்தை எடுத்துக்கணும் அதனால் நான் அந்த பா அந்த பாடத்தின் தொ ஒரு சுருகிய ஒரு அறிமுகம் போல் உங்களுக்கு நடத்தி விட்டு நான் இப்போ பாடத்துக்குள்ளே வரேம்மா பாடத்துக்குள்ளே போகலாங்களா சரிம்மா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் பூ என்னும் சொல்லையும் கா என்னும் சொல்லையும் சேர்ந்தால் பூங்கா என்ற ஒரு புதிய கலை சொல் உருவாகிறது எப்படிங்க மிஸ் இந்த பூ என்பதும் ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி கா என்பதும் ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி இவை இரண்டுமே நெட்டெழுத்துக்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் கா என்பது சோலை என்ற பொருள் தரும் புரியுதுங்களா அப்போ பூக்கள் நிறைந்த சோலை பூக்கள் நிறைந்த சோலை பகுதியை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பூங்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பூவும் ஒரு சொல் அதில் சோ கா என்பது சோலை என்ற பொருள் தரும் இவை இவை இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு புதிய சொல்லை உருவாக்குறது அது கலை சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த புலிய சொ புதிய சொல் எதுன்னா பூங்கா பூக்கள் நிறைந்த சோலை பூங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த அந்த சொற்களை தான் நாம் பூங்கான்னு சொல்லுவோம் இத்தகைய கலை சொற்களை கலை சொற்களில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இது மாதிரி நிறைய புதிய புதிய சொற்கள் நம்மளுடைய தமிழ் சொற்களில் இருக்குது பூங்கா அடுத்து நம்ம இப்போ கூட நிறைய சொல்லலாம் ஆ பசு பசு ஆ நவே பசுன்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஈ ஈதல் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அந்த ஒவ்வொரு சொல்லுமே பல அர்த்தங்களை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த இரண்டு சொற்களும் வெறும் ரெண்டு எழுத்துக்கள் ஆனால் அந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் சேர்ந்து ஒரு புதிய சொல்லை ஒரு புதிய சொல்லை உருவாக்குகின்ற அந்த திறன் எங்கே இருக்குன்றால் நம் தமிழ் மொழியில் தான் இருக்கிறது என்பதை ஆணித்தனமாக இங்கே சொல்லலாம் மாணவர்களை அதற்கு பாருங்கள் யா யா என்பது வினா பொருள்களில் வருவது யா என்பது வினா பொருள் வர அந்த ஒரே எழுத்து என்னென்ன பொருள்களில் வரும் என்னென்ன பொருள்களில் நம்ம சொல்லலாம் என்னென்ன சிறப்புகளை உடையது அப்படின்னா அந்த வினா என்பது வினா பொருளில் வருவது இந்த யாவும் சொல்லலாம் ஏ 
நம்ம நம்ம ஊடகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏவுன்னு சொல்லுவாங்க ஊடகத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம அந்த யார் எங்கே எப்பொழுது யாரால் எதற்காக அப்படின்ற பல கேள்விகள் ஒரு செய்தியின் ஒரு செய்தின்னு எடுத்துக்கிட்டோமா அதில் பல கேள்விகள் வந்து இந்த கேள்விகள் எல்லாமே வரும் யாரால் எப்பொழுது எங்கே எப்படி எதனாலையும் எதற்கு அப்படின்ற பல கேள்விகள் வரும் இப்போ அந்த ஏவும் யாவும் ஒரே வினா பொருளில் தான் இருக்கும் இந்த 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 கான்செப்ட் இந்த வடிவத்தை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஊடக செய் ஊடக செய்தித்துறைகள் எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே நடைபெற்று கொண்டு இருக்க தன்னுடைய செயல்பாடுகளை ந நிறுத்தாமல் நடைபெற்று கொண்டு இத்தனை கேள்விக்கு நான் விடை தேட வேண்டும் அப்போது இத் ஒரு கேள்வியின் கேட்கும் பொழுது அதற்குள்ள இருக்கிற பதில் வந்து எத்தனை கேள்வி அந்த ஒரு கேள்விக்கு எத்தனை வினாக்களை நம்ம கேட்கணும் அந்த வினாக்களுக்கு எத்தனை பதில் சொல்ல வேண்டும் அப்படி என்பது தான் இதன் மூலம் கொடுக்குறோம் அப்போ யா என்பது ஒரே ஒரு எழுத்து அந்த வினா எழுத்தானது அந்த வினா பொருளானது என்னென்ன கேள்விகளை கேட்கலாம் அதை வைத்து என்னென்ன கேட்கலாம் யாது யாவர் யாவன் யாவள் யாங்கு யாண்டு யார் யாவை என பல சொற்களை உருவாக்கலாம் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் வைத்து தான் இன்றைக்கி ஊ செய்தித்துறைகளே வந்து தொடர்ந்து செயல்பட்டிருக்கு இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இல்லை என்றால் அதற்கான பதில் நம்மளுக்கு கிடைக்காது நமக்கு வந்து செய்திகளும் முழுமையாக நம்ம எல்லாம் வந்து சேர்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஏவும் யாவும் ஏவும் யாவும் தான் வினா வினாக்களுக்கான பல அடிப்படை கேள்விகளை கேட்பதற்கு பல சொற்களை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மாணவர்களே அடுத்தது பாருங்கள் ஆ மா நீ மீ பி உ சே தே இவை எல்லாம் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இவை எல்லாமே வந்து ஓரெழுத்து ஒரு மொழி நம்ம இப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம அடிக்கிறோம் நீயா ஆமாம் ஆ அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஓஹோ அப்படின்லாம் மீ நம்ம ஆங்கில வார்த்தையில் சொல்லுவோம் மீ அப்படின்னு இந்த மாதிரி அது ஆங்கில வார்த்தை மீ ஆனால் இங்கே மீன் சொப்போ ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேரும் பொழுது அது ஒரு புதிய சொற்களாக உருவாகுது எப்படி மீஸ் அதெல்லாம் புதிய சொ நம்ம ஒரு வார்த்தைகளை உருவாக்கலாம்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மாணவர்களே ஆ என்பது பசு மா என்பது மா என்பது என்ன பெரிய அப்படின்ற பொருள் வரும் விலங்கு அப்படின்ற பொருள் வரும் சரி இந்த ஆவும் மாவும் சேர்ந்தால் என்ன பொருள் தருதுன்னா காட்டு பசு காட்டு பசு கா ஆ என்பது மா என்பது நான் என்ன சொன்னேன் பெரியன்னு சொன்னேன்னா அப்போ காட்டு பசு என்பது காட்டில் வாழ்கின்ற விலங்கு நம்ம வீட்டு ப ப வளர்க்கின்ற அந்த விலங்குகள்லாம் வந்து காட்டு விலங்குகளோடு கொஞ்சம் உருவத்தில் சிறிய அளவாக இருக்கும் ஆனால் காட்டு பசு என்பது நம்ம வீட்டு வில விலங்கை விட காட்டு விலங்கு உருவத்தில் பெரியதாக இருக்கும் அதனால தான் அது காடுகளில் எந்த மனிதர்களுடைய எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லாமல் காட்டு பகுதியில் வளர்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஆமா என்பது காட்டு பசு அப்படின்ற ஆமா என்பது எனது காட்டு பசு காட்டு பசுனா பெரிய அப்படின்றது அப்போ மா என்பதன் பொருளுக்கு பெரிய என்ற அர்த்தம் உண்டு விலங்கு என்ற அர்த்தம் உண்டு இன்னொரு தடவை சொன்னோம் எதனாச்சும் கேள்வி கேட்டா நீ செஞ்சியாடா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் ஆமாம் அப்படின்னுவோம் செ செஞ்சால் ஆமானுவோம் செய்யலாம் இல்லைன்னுவோம் ஆனால் இது செய்கிறியாப்பா அப்படின்னா ஆ செய்கிறம்மா ஆமாம்மா செய்கிறம்மா நான் தான்மா செஞ்சேன் அப்படின்லாம் பதில் வரும்ல அந்த ஆமா அப்படின்றதுக்கு செய்தேன் நான் என்னால் முடியும் அப்படின்றதுக்கு வந்து அந்த ப ஆமா என்ற வார்த்தையும் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்க தேமா தேமா என்பது யாப்பு சீர் ஏ தேமா என்பது என்பது யாப்பு சீர்னு சொல்லுவோம் யாப்பு என்பது ஐந்து இலக்கணங்கள் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அப்படின்ற ஐந்து தமிழ் இலக்கணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் தமிழ் இலக்கணங்கள் எத்தனை வகைப்படும் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இப்படி ஐந்து வகைப்படும் அந்த ஐந்து வகையில் யாப்பு என்பது எழுத்து அசை சீர் தொடை அடி தொடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுத்து அசை சீர் அடி தொடை அப்படின்வாங்க அதில் வந்து சீரில் வந்து நேரசை நிறையசை ஏன்னா இரசை சீரில் நே 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 தேமா நிறை நேர் புளிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நேரசையில் நே நே தேமா அப்படின்ற அந்த வார்த்தை தேமான்ற வார்த்தை வந்து அங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சொல் 
அந்த சி தேமான்றது எங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்றத மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் யாப்பு பகுதி யாப்பு இலக்கணத்தில் எழுத்து அசை சீர் அடி தொடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் சீர் பகுதியில் ஈரசை சீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஈரசை சீரில் நேர் நேர் தேமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேமான்ற வார்த்தை அங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த சொல் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படி பீமான்றது பெயர் இன்றைக்கி நிறைய நம்ம பீமா அப்படி நாடகத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் பீமான்ற ஒரு பெயர்கள்லாம் இருக்குது அடுத்தது மா என்பது பெரிய என்ற பொருள் வரும் மா என்பது பெரிய என்ற ஒரு பெயர் வரும் அப்புறம் நீ அப்படின்றது முன்னிலை நம்மளுக்கு முன்னிலையில் இருக்கிறவங்க நீயா நீயா செஞ்ச அப்படின்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்போம் அப்போ இவை எல்லாமே ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் தான் வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மாணவர்களே அங்கு பாருங்க மா என்பது பெரிய என்னும் பொருள் தருவதால் பண்டைய காலத்தில் மாநிலம் மாநாடு மாநாளம் என்று கூறியிருக்கின்றன புரியுதுங்களா மா என்பது விலங்கு என்ற பொருளிலும் வரும் அடுத்து இன்னொன்று வந்து பெரிய என்ற பொருளில் வரும் இங்கே பெரிய அப்படின்னு என்பது என்னென்னா பெரிய எனும் பொருள் வருவதால் பண்டைய காலத்தில் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநிலம் மாநாடு மாநாளம் என்று கூறியிருக்காங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா மா மன்னர்னு வாங்க பெரிய மன்னர் அந்த தல நம்ம பா சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கெல்லாம் வந்து மா மன்னர்ன்ற பேர் இருக்குது ஏன்னா அவங்க பல சிற்றரசர்களை உள்ளடக்கிய உள்ளடக்கிய பகுதியை தான் தன் கையில் வைத்து கையில்னு அதற்கு ஒரு தலைவன் போல் இவங்க ஆட்சி செய்வாங்க அப்போ மா மன்னர் என்பது நம்ம நம்ம இந்த ராஜாதி ராஜா ராஜா ராவத்தாண்டா ராஜ ராஜகம்பீரர் மா மன்னர் வருகிறா வருகிறார் அப்படின்னு நம்ம ராஜாக்கள் வரும்போது நம்ம சொல்லும்போது அதில் மா மன்னர் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை எதுக்கு அப்படிங்கிறேன் பெரிய பெரியவர் எல்லா எல் சிற்றரசர்களுக்கெல்லாம் முதன்மையானவர் அப்படின்றதுனால அந்த மா மன் மா மன்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மா நிலம் மா நிலம் அப்படின்பது என்னென்னா சிறு சிறு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது தான் மா நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மா ந மா நிலம் அப்படி இப்போ வந்து தமிழ் இப்போ தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிடாமே நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லா மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கியது எல்லா மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கியது தான் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த எல்லா மாவட்டங்களையும் இப்போ பிரித்திருக்கின்ற மாவட்டங்கள் முதல் கொண்டு இப்போ செங்கல்பட்டு வரைக்கும் கள்ளக்குறிச்சி வரைக்கும் பிரிச்சிருக்க அந்த மாவட்டங்கள் எல்லாம் உள்ளடக்கியது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க மாநா தமிழ்நாடுன்றோம் அப்போ தமிழ்நாடு என்பது பெரிய இது இப்போ நம்ம இந்தியா கூட எடுத்துக்கலாம் இந்தியாவை கூட எடுத்துக்கலாம் இந்தியாவோட வரைபடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய வரைபடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் வங்காளதேசம் நேபாளம் பர்மா பூட்டான் போன்ற எல்லா பகுதிகளையும் இணைஞ்சிருந்த ஒரு பெரிய ஒரு பாரத தேசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய கால எல்லா நாடுகளும் எல்லா பகுதிகளும் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுச்சு பாகிஸ்தான் பா பிரிஞ்சிருச்சு வங்காதேசம் பிரிஞ்சிருச்சு பர்மா பிரிஞ்சிச்சு நேபாளம் பிரிஞ்சிச்சு அப்போ நம்மளுடைய இந்திய வரைபடம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிறுத்த மாதிரி பாரதம் அப்படி பாரதம் அந்த அளவில் வந்து அளவில் வந்து குறைஞ்சிருச்சு இந்த அளவு நம்மளுடைய கம்பீரத்தினால நம்மளுடைய சிறப்பினால நம்ம என்ன பண்ண நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் மா மா மாபாரதம் பெரிய பாரத நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரிய பாரத நாடு அதனால தான் மாநிலம் என்பது பெருவை பெரியது அப்படின்றோம் அப்போ மாநாடு அடுத்து மாநாடு அப்படின்னாவே மக்கள் அதிகப்படியான மக்கள் கூடுகின்ற பகுதியை தான் கூடுகின் கூடி அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பேச்சுக்களை கேட்பாங்க இப்போ பெரிய பெரிய மாநாடெல்லாம் நம்ம காந்தியடிகள் பேசிய மாநாடு நே நேதாஜி பேசினது மாநாடுகள் பாரதியர் பேசினது இந்த மாதிரி அண்ணா அண்ணா பேசினது இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் அவரெல்லாம் இந்த தலைவர்கள்லாம் பேசும் பொழுது மக்கள் கூட்டம் அலையென திரண்டிருக்கும் அப்படியே அந்த இது மக்கள் இருக்காங்களா இல்லை சும்மா பொம்மைங்க இருக்காங்களா அந்த மாதிரி வந்து மக்கள் கூட்டம் பெருகி இருக்கும் அவங்க அந்த மாதிரி தலைவர்கள்லாம் பேசி கேட்பதற்கு மக்கள் வந்து அலை போல வருவார்கள் அப்படின்வாங்க அப்போ மக்கள் கூடுகின்ற அதிகப்படியான மக்கள் கூடுகின்ற அந்த இடத்துல தான் மாநாடு போடுவாங்க மாநாடுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மா நாளம் மா நாளம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க நாளம் என்பது நாளம் என்பது உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மானம் என்பது என்னது உலகம் சொல்லுவாங்க உலகம் நம்ம அப்போ பெரிய உலகம் நம்மளுடைய தமிழ் க தமிழ் நாடையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வரலாற்று சான்றுகள் மூலமாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் குமரி கண்டம் அப்படின்ற ஒரு கண்டம் இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து க இயற்கை சீற்றத்தினாலும் கடல் கொலாலும் அழியப்பட்ட ஒரு நகரம் தான் குமரி கண்டம் அந்த குமரி கண்டம் எங்கே இருந்ததுன்னா ஸ்ரீலங்கா இப்போ இன்றைக்கி த ஒரு தனி நாடாக இருக்குது ஸ்ரீலங்கா அன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய 
தமிழ்நாட்டோட இணைந்த பகுதி அப்புறம் கடல் கோளால் அது பிரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அத்தகைய பிற கடல் கோளால் அழியப்பட்ட ஒரு ஒரு கண்டம் என்ன குமரி கண்டம் அதில் வந்து தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்ற வரலாற்று சான்றுகளும் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் வரலாற்று சான்றுகள் வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி பல பல நாடுகள் வந்து குறுகிய தன்மை உடையது இருக்குதுன்னா அந்த வரலாற்றில் வந்து நம்ம அந்த உலக மேப்புகளாக பழைய உலக மேப்புகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து குறைந்து போயிருக்கு அந்த வரலாற்றுலேருந்து அந்த அடையாளத்துலேருந்து குறைந்து கடல் கோளாலும் இயற்கை சீற்றங்களாலும் வந்து என்ன அந்த வடிவம் மாறியிருக்கு அதே மாதிரி மாறப்பட்டது தான் நம்மளுடைய குமரி கண்டமும் இப்போ நாளம் என்பது என்னென்னா பெரிய உலகம் அந்த பெரிய உலகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தான் நம்மளுடைய தமிழர்கள் அப்படின்றதுக்கு தான் நீங்கள் சொல்கிறேன் அப்போ நாளம் அப்படின்னா உலகம் என்ற பொருள் தரும் மா என்பது என்னென்னா பெரிய அப்படின்ற பொருளில் வருகிறது என்று கூறுகிறார்கள் மாணவர்களை அடுத்தது பாருங்கள் மா என்பது விலங்கு பொருள்களிலும் வருவதால் அவ்வார்த்தைகளை வைத்து அவ்வார்த்தைகளை கூறியிருக்கார்கள் மா என்பது ரெண்டு பொருள் தரும் மா என்பது பெரிய என்ற பொருளை தரும் மா என்பது விலங்கு என்ற பொருளிலும் வருவதால் அவ்வார்த்தைகளை கூறியிருக்கார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அரிமா பரிமா நரிமா வரிமா கரிமா இப்போ மா என்பது என்னது விலங்கு மா என்பது என்னது விலங்கு அப்புறம் பெரிய என்ற பொருள் வரும் ஆனால் இங்கே நம்ம விலங்குக்கான அர்த்தத்தை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரி என்பது சிங்கம் அரி என்பது என்ன சிங்கம் பரி என்பது குதிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நரி நரி அந்த விலங்கு தான் நரியோட பேர் தான் நரின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வரி வரிமா அப்படின்னா வரி குதிரை வரிமானா என்னென்ன அர்த்தம் வரி குதிரைன்ற அர்த்தம் கரிமா கரிமானா யானை அப்படின்ற பொருள் கரி என்றால் கரி என்றால் யானை என்ற பொருள் இருக்குது அந்த மா என்பதனால் அது விலங்கு காட்டு விலங்கு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்புறம் இதெல்லாம் பெரிய வ பெரிய விலங்கு விலங்குகளில் பெ உருவத்தில் பெரியது அப்படின்னா யானைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே பெரிய என்றும் எடுத்துக்கலாம் விலங்கு அப்படின்ற பொருளிலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனவர்கள் ஆனால் கறி என்பது யானையை குறிக்கும் பொருள் புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்க ஒவ்வொரு ஒரு சொல் அந்த இடத்திற்கு ஏற்படும் ஏற்படும் இடத்திற்கு வரும் பொழுது அந்த இடத்திற்கு ஏற்ப அந்த பொருள் மாறுபடுகிறதுங்க மா என்பது பெரிய என்ற பொருளாக வருது மாநிலம் மாநாடு மாநாளம் அப்படின்ற பெரிய பொருளில் வருது இங்கே மா என்பது விலங்கில் வர்றதுனால அரிமா பரிமா ச நரிமா வரிமா கரிமா என்ற பொருளில் வருது அப்போ இடத்திற்கு ஏற்ப பொருள் பொருள் அர்த்தம் மாறுபடும் புரியுதுங்களா நம்ம அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் உங்களுக்கு அதுக்கு எடுத்துக்கடை என்ன சொல்லணும் நம்ம வா அப்படின்றதுக்கும் வாங்க அப்படின்றதுக்கும் வரியா அப்படின்னு வரியாப்ப அப்படின்றதுக்கும் அந்த குரல்லையே நம்ம தெரியுது வாங்க அப்படின்னும் போது அன்பாக கூடுறோம் வா அப்படின்னா அதிகாரத்தோடு கூப்பிட்றோம் வரியா அப்படின்னும் போது அந்த அங்கே ஒரு கெஞ்சல் கெஞ்சுற மாதிரி ஒரு வரும் இந்த மாதிரி அந்த குரலோட அதிர்வுகளுக்கும் அந்த பொருள் மாறுபடும் எப்படி ஒரு சொல் வந்து பெரிய என்ற பொருள்லேயும் மாறுபடுது விலங்கு என்ற சொ பொருள்லேயும் மாறுபடுது ஆனால் அந்த குரல் அதிர்வுகளிலும் அந்த பொருள் மாறுபடுகிறது அப்படின்றது நம்ம தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் அது உள்ளடக்கமாக இருக்கிறது நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சரளமாக பேசிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் நம்ம தமிழ் மொழியில் ஒவ்வொரு சொ ஒவ்வொரு அந்த வடிவத்துக்கும் அந்த இடைவெளிக்கும் அந்த சொல் உச்சரிக்கின்ற அந்த தன்மைக்கும் வந்து பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றதை நம்ம இதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாணவர்களே அடுத்தது பாருங்க ரொம்ப பிடிச்ச இடம் இந்த இடம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி பாருங்க ஈ ஈ என்பது ஒரு உயிரினதை குறிக்கும் ஈ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஈ நம்ம பழங்கள் மாம்பழ சீஸு முக்கணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மா பழ வாழை இந்த இந்த சி இந்த இது மூணுகமே அதிகமாக உற்பத்தி ஆகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஈக்களும் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் அது இல்லாத வீடு இருக்குன்னா இல்லாத வீடு இருக்குன்னு சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா அந்த பழங்கள் இருக்கின்ற அந்த சு வாசனைக்கும் அந்த சுவைக்கும் அந்த ஈக்கள் வந்து மோச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஈ என்பது ஒரு உயிரினத்தையும் குறிக்கும் அடுத்தது வந்து ஈதல் ஈதல் என்பது கொடுத்தல் என்ற பொருளில் வரும் இப்போ வறியவர்களுக்கு வறியவர்களுக்கு இருப்பவர்கள் பொருள் இருப்பவர்கள் பொருள் இல்லை என்று வருபவர்கள் பொருள் இருப்பவர்களுக்கு கொடுப்பார் பொருள் இருப்பவர்கள் வந்து அந்த வரையவர்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ ஈதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பண்டைய காலங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா புலவர்கள் ரொம்ப வறுமையாக இருக்கிற புலவர்கள் இருக்காங்க வ நல்ல செ செல்வம் நிறைந்த புலவர்களும் இருப்பாங்க இப்போ வறுமையாக இருக்க புலவர்கள் தன் வறுமையை போக்குவதற்கு எங்கே போவார்கள் என்னால் பொருள் இருக்கின்ற பொருள் ப பொருளும் சரி நல்ல ஆட்சியும் புரிகின்ற நல்ல அரசனிடம் புலமை உள்ள ஒரு அரசனிடம் போய் தன் பாடல்களை பாடி அதற்கான பொருளை பெற்று அதன் மூலம் தன்னுடைய வறுமையை 
போக்குவார்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஈதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈதல் என்றால் கொடுத்தல் அப்படி இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்பது இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்தல் அப்படின்றது தான் ஈதல் அப்படின் இப்போ நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்மகிட்ட நம்ம பென்சில் இல்லை நம்மக்கிட்ட பென்சில் நம்ம உடனே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எனக்கு அதை கொடுப்பா பென்சில் கொடுப்பா நான் எழுதிட்டு உடனே தரேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது தான் இப்போ கொடுத்தல் என்பது ஈதல் அப்படின்ற பொருளில் வரும் அடுத்தது பாருங்க இ இது ந அதிகமாக எல்லாருமே நம்மளாம் செய்வோம் அதிகமாக செய்வோம் நம்ம வீட்லேயும் செய்வோம் வகுப்பறையிலையும் செய்வோம் நம்ம தொழிகமாருக்கிட்டையும் செய்வோம் எல்லாருக்கிட்டையும் இங்கே சொல்கிற ஒரு இடம் இடம் வந்து ஈ பல்லை காட்டாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏதோ ஒரு தவறு மன்னிக்க முடியாத தவறு இல்லை எது சரி திரு சிறிய தவறு செஞ்சிட்டுறோமா அதை யாருனாச்சும் பார்த்துட்டாங்களே இல்லை கே நம்மளை திருப்பி அது ஏன் இந்த இடத்துல அதை செஞ்சேன் அப்படின்னும் போது நம்ம உடனே செய்கிறதையே வந்து சாரி சொல்ல மாட்டோம் மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டோம் உடனே நம்ம காட்டுற அந்த வேலை பல்லை காட்டாது பல்லை காட்டுவோம் பல்லை காட்டாத அப்படின்னுவாங்க அது அன்பாக சொல்கிற இடத்துல அந்த அந்த செயலை இருக்கும் அதிகாரமாக சொல்கிற இடத்துல நம்ம அதை செய்ய மாட்டோம் அன்பாக சொல்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அந்த பல்லை காட்டாத ஏன்னா நம்ம தவறு அவங்க வந்து சுட்டி காட்டி நம்மளை திருத்திக்குவதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக சொல்லுவதுனா நம்ம அன்பு சொல்கிற இடத்துல மட்டுமே அந்த 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 செயலை நம்ம செய்வோமே தவிர அதிகாரம் செய்கின்ற அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த இது அப்படியே குமிஞ்ச தலை நிமராமல் நிற்போம் அப்போ வந்து அன்பு காட்டுகிற அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த ப ஈ அப்படின்ற மாதிரி பல்லை காட்டாத அப்படின்ற ஒரு பொருளும் இருக்குது புரியுதுங்களா அது இடம் பொருள் புரியுதா எந்த இடத்துல காட்டுவோம் எந்த இடத்துல அந்த செயலை செய்ய மாட்டோம் அதிகாரம் செய்கின்ற இடத்தில் அதை செய்ய மாட்டோம் அன்பு காட்டுகின்ற அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த பல்லை காட்டுவோம் ஏன்னா அந்த அன்பு வந்து நம்ம செய்கின்ற தவிர நம்மளை திருத்தி கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குமே தவிர அதை வந்து சுட்டி காட்டி நம்மளை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த செயல் நடக்காது நம்மளை வந்து திருத்தி கொள்வதற்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களே தவிர அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம பல்லை காட்டாத அப்புறம் இதை வந்து நம்ம தோழி மருக்கிட்ட செய்வோம் நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட செய்வோம் இல்லை நம்ம உடன் பிறந்தவர்கள்கிட்ட தான் இந்த செயல்கள்லாம் செய்வோம் இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு நெருங்கிய நம்ம யார் மேலே அதிகப்படியான அன்பு வச்சுருக்கோமோ அவங்கக்கிட்ட இந்த செயலை செய்வோம் இது எல்லா இடத்திலையும் இந்த செயல் நடைபெறாது புரியுதுங்களா இடத்துக்கு இடம் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பொருள் மாறுபடும் அந்த பொருளுக்குள்ள அர்த்தமும் மாறுபடும் புரியுதுங்களா மாணவர்களே என்று அறிவுரையை குறிக்கும் ஈ பல்லை காட்டாத என்ற என்ற சொல் அறிவுரை நம்மளுக்கு நம்மளை வந்து நம்மளை திருத்தி கொள்ளும் நம்ம தவறை திருத்தி கொள்ளும் அந்த இடத்திற்கு மட்டுமே அறிவுரை கூறுகின்ற அந்த இடத்திற்கு மட்டுமே இச்சொல்லானது மிக எளிமையாக விளங்கும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க போ வா நீ சு சே சை சோ என்பவை எல்லாமே இக்காலத்தில் அனைவருமே பயன்படுத்தும் சொற்கள் இது காலத்தில் எல்லாருமே நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நான் வரமாட்டேன் அப்படி ஏ வா அப்படி நீயா அப்படி சு சத்தம் விடாத சச்ச சை அப்படின்னு சோ ஆண்டவரே அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து அன்பாக இருக்கிற இடத்துலையும் இருக்கும் அதிகாரம் பண்ணுற இடத்துலையும் இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த இடத்திற்கான பொருள் மாறு அந்த இட எந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறோமோ அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பொருள் மாறுபடும் இவை எல்லாமே அனைத்துமே இக்காலத்தில் பயன்படுத்திக்கின்ற ஓரெழுத்து சொற்கள் இக்காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திடுறோம் ஏன் மிஸ் இதை பயன்படுத்திருக்கிறோம் பவநந்தி முனிவர் தொல்காப்பியர் சொல்கிறதெல்லாம் நம்மளாம் அது நம்ம தொல்காப்பியர் சொல்கிறதையும் பவநந்தி முனிவர் சொல்கிறதையும் மறந்துட்டு நாம் இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப போல் நம்ம இயல்பாக நம்ம வார்த்த நம்ம வார்த்தையில் வாயில் எது நுழையுதோ எந்த சொற்களுக்கு எந்த பொருளை போடுறதோ அதை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இவை எல்லாமே வந்து இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இந்த சோ இந்த சோ போ நீ சு சே இவை எல்லாம் வந்து நம்ம நல்லூர் ஆச நல்லூர் ஆசிரியரான பவனந்தி முனிவர் சொல்லாத சொற்கள் தான் இவையெல்லாம் அவருடைய பட்டியலில் இல்லாத சொற்கள் அவர்கள் பட்டியலில் உள்ள சொற்களை வந்து அவர் சொன்ன அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு சொற்களையும் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துறதில்ல ஆனால் அவர் பட்டியல் இட்டு சொல்லாத சொற்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி அதிகமாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இன்றைய காலகட்டம் நம்மளுக்கு விஞ்ஞான உலகத்தில் நம்ம வந்து அந்த சொற்கள் ஒவ்வொரு சொல்லும் பல அர்த்தம் முடியும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வார்த்தைக்கு நம்ம இயல்பாக நம்ம பேச்சில் அடக்கல எதை நம்மளால் பேச முடியுமோ அதை நம்ம இயல்பாக பண்ணுவோம் எப்போ வா நீ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம்ல அது மாதிரி அந்த சொற்களை வந்து நம்ம இயல்பாக பேசிக்கிட்டு இப்போ நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இவை எல்லாமே நன்னூலார் கூறாத சொற்கள் புரியுதா நன்னூலார் கொடுக்கப்பட்ட பட்டியலில் இல்லாத சொற்களை தான் நாம் இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் சொன்ன சொற்களை நாம் பயன்படுத்தவில்லை என்பது தெளிவாக இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிதமானவர்களே அவர்
மண் என்பது ஆ ஆகிறது மண் என்பது மா ஆகிறது மாணவர்களே இத்துடன் பாருங்க இன்னொரு வகையாகவும் பார்க்கலாம் அன் என்பது சொல் வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு எழுத்துக்களை வந்து நம்ம சுருக்கி பேசுகிறோம் நம்ம நம்ம நேயம் சொன்ன மாதிரி கலை செல்வி அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன நம்ம கலை அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம் செல்வியை விட்டுருவோம் செல்வியே வரும் நம்ம வந்து முழுமையாகவே அந்த பேரை கூப்பிடுறதே இல்லை நம்மளுக்கு பேர் வச்சதே எதுக்கு முழுமையாக கூப்பிடணும் முழுமையாக கூப்பிடும் போது அந்த அந்த பொருள் அந்த சொல்லுக்குள்ளே இருக்கின்ற அர்த்தம் பொருள் விளங்கும் அது போல் நம் வாழ்க்கையும் சிறக்கும் அப்படின்றத நம்ம பழங்கால முன்னோர்கள் சொ செய்த ஒரு பே பேர் வச்சதுக்கான காரணம் அது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கா விரைவு காரணமாக கலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது போல் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த விரைவின் காரணமாக சொல்லெல்லாம் நம்ம குறைச்சி குறைச்சி அதன் வடிவத்தையும் அதன் பொருளாரத்தையும் சுருக்கி சுருக்கி நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான எடுத்துக்காடு தான் பாருங்க ஆண் ஆண் என்பது ஆ என்றும் மான் மான் என்பது மா என்று ஆகியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாணவர்களே இவையெல்லாம் வந்து அந்த விரைவு காரணமாக தான் சுருங்கியதை தவிர அதன் உள்ள சொல் அர்த்தங்களும் அதில் உள்ள பொருளும் என்றைக்குமே சுருங்குவது இல்லை ஆனால் நாம் சுருக்கிக்கிட்டோம் ஆனால் அது தமிழ்மொழி வந்து தன்னுடைய சிறப்பிலிருந்து சுருக்கவே இல்லை அது இன்னும் விரிவடைஞ்சிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு இன்னமும் பல பல சொற்கள் இன்றைய விஞ்ஞான விஞ்ஞான உலகத்திற்கு ஏற்ப அறிவியல் சார்ந்த சொற்கள் எல்லாத்தையுமே தமிழ் வழிப்படுத்தி இன்னமும் தன்னை அழகுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறது நம்மளுடைய தமிழ்மொழி என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாணவர்களே நன்றி வணக்கம் இத்துடன் இவ்வகுப்பு முடிகிறது மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கு தான் நம் இறைவனிடம் வே வேண்டிக் கொள்வது ஒன்றே ஒன்று தான் விரைவில் பள்ளி திறக்க வேண்டும் உங்களை நாங்களும் நாங்களே உங்களையும் பார்க்க அந்த வா காலகட்டம் விரைவில் வர வேண்டும் என்று இப்பாடத்தை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்